Heute haben wir ein echt schweres Thema zu besprechen. Es geht um das Thema Tod. Vielmehr geht es um die Frage, darf man einem Menschen, der gerade stirbt, helfen? Oder greift man damit in Gottes Geschehen ein und Gott ist ja Herr über Leben und Tod? Man könnte einfacher sagen, darf man überhaupt als Christ einen Menschen reanimieren? Du hast die Frage ein ganz bisschen anders gestellt. Ich packe die euch im O-Ton noch mal unten in die Videobeschreibung rein, dass ihr die genau nachvollziehen könnt. Aber das ist jetzt das, was ich mit, mit meinen Worten aus deinem Anliegen verstanden habe. Und das ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Über den Tod reden wir nicht gerne. Mit dem Tod wollen wir am liebsten gar nichts zu tun haben. Am liebsten wäre uns, glaube ich, wenn einfach niemand mehr stirbt. Aber das ist natürlich eine Wunschvorstellung. Seit Anbeginn der Bibel sind fast alle Menschen gestorben. Immer wieder haben wir erlebt, wie wir trauern müssen und Abschied nehmen müssen. Und dann gibt es auf dem Friedhof manchmal so, so fromme Floskeln, dass dann der Pfarrer sagt, Gott hat unseren Bruder zu sich gerufen. Und es gibt diese... Diese Überzeugung, diesen, diesen Leitsatz, der gerade auch in ethischen Diskussionen immer wieder auftaucht, der quasi lautet, Gott ist der Herr über Leben und Tod. Deswegen dürfen wir uns in diese Angelegenheit nicht einmischen. Das wird dann gebracht, wenn es um Sterbehilfe geht, wenn es um das Thema Suizid geht. Immer wieder wird gesagt, wir sollen nicht in Gottes Entscheidung in irgendeiner Weise reingrätschen. Aber... Was heißt denn diese Aussage überhaupt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also, man könnte jetzt ja annehmen, gerade mit diesem Satz auf dem Friedhof, den ich hier gerade gesagt habe, dass Gott irgendwo auf so einer Wolke sitzt und quasi seine Liste hat, seine Checkliste und dann sagt so, also heute ist dran der Michael und die Silvia und der Dominik und, oh Moment, den Frank, den wollte ich schon letzte Woche, aber da war ja dann der Notarzt da, das heißt, dem gebe ich... Eine Verstehst du was? Das, das ist schon eine echt spannende Vorstellung, wie das genau jetzt aussehen soll, dass Gott diese, diese Herrschaft über den Tod übernimmt. Mir kam, da, mir kam da eine Erinnerung aus der Vergangenheit hoch. Ich bin noch nicht immer Pastor. Bevor ich Pastor wurde, wurde habe ich in einer normalen Firma gearbeitet. Da gab es den Chef den Herrn der Firma und es gab mich als Angestellten. Und der Chef hat mir gesagt, was ich zu tun habe. Und er kam nicht jeden Tag neu und hat in jeder Minute gesagt, Simon, jetzt machst du das und jetzt machst du das und jetzt machst du das, sondern ich hatte meine festen Aufgaben und die habe ich erledigt. Und wenn ich die gut erledigt habe, habe ich die am nächsten Tag wieder erledigt. Wenn ich die schlecht erledigt habe, habe ich eine, einen Rüffel gekriegt und habe dann aber in, in meinem Aufgabenfeld ein großes Stück weit eigenverantwortlich gehandelt. Obwohl da jemand über mir stand, obwohl da jemand mir gegenüber weisungsbefugt war, hatte ich meinen Bereich. Und das ist interessant, denn genau das findest du in der Bibel auch. Gott ist der Herr über den Tod, aber der Tod, wie auch immer man sich den jetzt vorstellen will, ob als diesen, diesen Sensemann, der durch die Gegend zieht und Leute abruft oder, oder die... die Kraft, die Philosophie hinter dem Sterben, das, das lassen wir mal ganz außen vor. Ne? Aber dieser Tod ist Gott untergeordnet und trotzdem eigenständig aktiv. Das heißt, ganz konkret, und das ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Satz, in der Bibel wird schon deutlich, nicht jeder, der stirbt, stirbt auf Gottes Befehl hin. Ich sage das nochmal, nicht jeder, der stirbt, stirbt auf Gottes Befehl hin. Das passiert sogar, dass Menschen sterben, weil andere dafür verantwortlich sind, die genau gegen Gott handeln. Also, dass Menschen sterben, weil da wieder göttliche Mächte, Gottesfeinde aktiv sind. In der Offenbarung, das gut, ist, ein, ist, ein, ist ein krasses Buch zum Lesen, aber da, da findest du das, da wird geschrieben von denen, die enthauptet worden sind, von denen, die ge opfert worden sind, von denen, die misshandelt worden sind, von Leuten, die Christen gehasst haben, verfolgt wurden und dann getötet wurden. Und dann gibt es noch die Berichte von Katastrophen. 
Schicksalsschlägen. Beides zusammen übrigens, wenn du, wenn du nachlesen willst an dieser Stelle, Lukas 13, empfehle ich dir, schlag das auf, das sind fünf, glaube ich, Verse, ganz, ganz kompakt zusammengefasst. Da wird Jesus nämlich gefragt, hier, pass mal auf, da war erstmal waren, waren so ein paar Juden geopfert worden. Was haben die denn jetzt falsch gemacht? Wo haben die denn jetzt gesündigt, dass die von Gott so bestraft werden? Und Jesus sagt, nein, 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 das, das, das ist eine Dynamik in dieser Welt. Und diese Dynamik wird auch euch ereilen, wenn ihr das Wichtige nicht rafft. Gleich dazu mehr. Und dann sagt Jesus, was ist denn mit denjenigen, die da zu Tode gekommen sind, als der Turm umgefallen ist? Als also damals ein Turm, warum auch immer, ob das jetzt schlechte Ingenieure waren, ob das morsche Steine gewesen sind, ob das ein Erdbeben war, das weiß man alles nicht. Auf jeden Fall ist dieser Turm umgefallen, flatsch, und auf Menschen draufgefallen und die waren tot. Und Jesus sagt im übertragenen Sinn seinen Jüngern, diese Menschen, die konnten da alle nichts für. Das war jetzt nicht so, dass Gott vom Himmel den Blitz geschickt hat und die aus irgendeinem Grund bestraft hat oder irgendwelche Gerechtigkeit vollzogen hat. Das ist die Dynamik in dieser Welt. Das ist die Dynamik, in der wir leben. Die Dynamik, in der auch der Tod eine Rolle spielt. Das bedeutet, es ist wirklich wichtig für uns als Christen zu begreifen, dass der Tod zum Leben dazugehört dass er die Ende des Lebens hier auf dieser Welt markiert. Aber, und das ist das, was ich eben angedeutet habe, dass der Tod nicht der letzte Schritt ist. Nach dem Tod geht es nach unserer christlichen Überzeugung ja weiter. Wir haben die Hoffnung, dass Jesus kommt und uns mitnimmt in die Ewigkeit hinein, dass wir ewig mit ihm gemeinsam leben, dass wir mit ihm unterwegs sind, dass wir eine ganz neue Existenz erleben. Ich habe da Videos zu gemacht, du kannst auf meinem Kanal mal stöbern und, und wirklich ganz, ganz viele spannende Dinge entdecken. Aber das muss man als Christ begreifen, dass es in diesem Leben nicht darum geht, möglichst viel rauszunehmen und am Tod dann zu sterben und dann weg ist und nicht mehr existiert, sondern dass es in diesem Leben darum geht, Weichen zu stellen und Verantwortung zu übernehmen, die sich dann im Leben nach dem Tod auch noch auswirken wird. Es geht also nicht darum, einfach nur zu sagen, Gott macht schon und wir lassen uns wie so ein Spielball hin und her treiben, sondern es geht darum, Verantwortung zu übernehmen. Damit möchte ich jetzt einen kleinen Schritt nochmal weitergehen, denn ähm, dann gibt es auch so Christen, die sagen, ich gehe nicht zum Arzt, ich nehme keine Medizin, ich bete einfach und Gott wird mir helfen. Das sind interessante Thesen, aber ich möchte dir sagen, ich halte da überhaupt nichts von. Ich halte da überhaupt rein gar nichts von. Denn die Ärzte, die Medizin, die sich entwickelt hat, ist ja genauso ein gutes Ergebnis von Gottes Geschichte mit seinen Menschen. Ganz viele christliche, nein, ganz viele Errungenschaften in der Medizin gehen auf christliche Werte zurück, auf Christen, die geforscht haben, die sich engagiert haben. Ich nehme nochmal ein Beispiel. Mein Körper. Mein Körper ist an gewissen Stellen kaputt. Und er ist nicht nur kaputt, weil ich doof mit diesem Körper umgegangen bin, sondern weil ich in meinem genetischen Erbgut schon gewisse Fehler drin habe. Ich habe zum Beispiel einen Fehler in meinen Genen, der sich auf meiner Wirbelsäule aus, äh, ausdrückt. Und da ist dann so eine kleine Verformung drauf, die da gewachsen ist. Und dadurch habe ich Schmerzen. Immer und immer mal wieder Schmerzen. Und gegen diese Schmerzen kann ich eigentlich nichts tun, außer Medizin nehmen und mir von Ärzten helfen lassen. Das geht jetzt nicht darauf zurück, dass ich in irgendeiner Weise blöd gewesen bin und Mist gebaut habe. Es geht auch nicht darauf zurück, dass meine Eltern Mist gebaut haben. Es geht darauf zurück, dass über die Jahrhunderte meiner Vorfahren, meiner Eltern und Großeltern und Urgroßeltern und ur ur, -Ur diese Welt mit allem, was da ist, Einfluss auf die Gene gehabt hat und sich Dinge verändert haben und Entscheidungen getroffen worden sind. Und so ist mein Körper nicht mehr entsprechend dem Design, das Gott ursprünglich für den Menschen gemacht hat. Ich hoffe, dass du das ein bisschen nachvollziehen kannst, denn damit kriegst du dann die Idee, was es bedeutet, dass wir als Menschen natürlich zu Ärzten gehen können, dass wir uns natürlich helfen können, dass wir uns natürlich auch unterstützen können und gerade auch, wenn jemand vom Tode bedroht ist, ihm helfen können. Wenn jemand einen Herzinfarkt hat und bewusstlos auf dem Boden liegt, dann kann ich selbstverständlich reanimieren. Ich könnte ja sagen, Gott will den zurückholen, Gott, und ich, ich darf da nicht eingreifen, aber das ist viel zu kurz. Ich weiß, das ist jetzt nochmal ein böser Satz, der ist vielleicht auch ein bisschen taktlos, aber wenn, wenn jemand einen Herzinfarkt hat, dann liegt das doch in ganz, ganz vielen Fällen daran, dass diese Person schlecht mit dem eigenen Leben umgegangen ist. Das geht nicht immer nur auf Herzfehler und, und 
Umstände von außen zurück, sondern manchmal auch einfach auf viel zu viel Burger und Fastfood und, und andere schlechte Ernährung und viel zu wenig Sport und viel zu viel Zeit auf dem Sofa und so weiter und so fort. Das heißt, diese Person hat ja schon viel, viel früher in Gottes Wirken, in Gottes Idee für sein Leben eingegriffen. Das ist die Dynamik, von der ich spreche. Die Dynamik, die man eben nicht durch so Schwarz-Weiß-Denken aushebeln kann, indem man sagt, Gott macht das alles und wir haben damit nichts zu tun. Gott ist verantwortlich, Gott ist der Herr und wir sind verantwortlich, wir sind die Menschen und in diesem Zusammenspiel zeigt sich, wie es auf dieser Welt ist zu leben und wie es dann auch darum geht zu sterben, diese Welt loszulassen, ein neues Leben vor sich zu haben. Am Ende fällt mir die ganz pragmatische Situation ein. Jemand fällt ins Wasser und ist dabei zu ertrinken. Heißt das dann, ich stehe am Ufer und verschränke meine Arme und sage, Entschuldigung, ich kann dir nicht helfen, denn Gott will das, dass du stirbst? Oder sage ich, hey, ich springe da jetzt rein. Das ist vielleicht mal einmal kurz nass und eklig, aber dafür kann ich diesem Menschen eine Hilfe sein. Ich glaube, dass Jesus uns genau das beigebracht hat. Dass er genau deswegen die Geschichte erzählt hat von dem barmherzigen Samariter. Von dieser Geschichte, wo, wo ein Mann ausgeraubt, zusammengeschlagen und bis zu Tode verletzt am Wegesrand liegt. Und dann kommt dieser Mann vorbei und hilft diesem Fremden, baut ihn auf, investiert Geld, verbindet seine Wunden, bringt ihn in ein Haus, wo er sicher ist und sich erholen kann. Das ist das, was Jesus unter nächsten Liebe versteht. Konkrete, praktische Hilfe, die bis dahin geht, einem anderen das Leben zu retten. Meine ganz einfach zusammengefasste Antwort am Ende heißt, darf man Menschen reanimieren? Ich bitte dich darum. Ich bitte dich darum, dass du für Menschen da bist, dass du ihnen eine echte Hilfe bist. Nur weil jemand gerade eine Krankheit hat oder Not erlebt, heißt das nicht, dass das in irgendeiner Form von Gott gewollt ist. Wenn jemand aber dann doch stirbt, dann kannst du dich darauf verlassen, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass Gott das letzte Wort hat. Und dass unsere Lieben bei Gott gut aufgehoben, wird, äh, aufgehoben sein werden. Und dass sie von ihm gemeinsam dann für die Ewigkeit vorbereitet werden. Wie genau das dann aussieht, ist ein ganz anderes Thema. Da geht es um die Frage, was ist mit Himmel und Hölle? Was ist mit lieben, guten, schönen Taten und bösen Taten? Aber das werden wir nicht heute klären. Ich hoffe, dass dir das ein bisschen hilft. Ich weiß, das ist ein echt schweres Thema. Ich freue mich über deine Rückmeldung. Ich freue mich darüber, wenn wir ein Stück weit ins Gespräch kommen. Und ich wünsche dir für den Umgang mit diesem Thema und für die kommenden Tage Gottes Segen. Bis bald. Ciao.